அப்புறம் வந்து யுவராஜ் பத்தி சொல்லணும் அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவம் இருக்கும் அதான் வந்து ரொம்ப அன்பானவர் அவர் அன்பு எப்படின்னா அவரோட பதில நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கும் ஸோ இப்ப ரீசெண்டா ஒரு நடந்து சொல்லணும் நேற்று பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ நைட்டு கொஞ்சம் டீ குடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயிடும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து வலி கேட்டாப்ல போறதுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு கேட்ட இவர் வேற யோசிச்சு நம்மளை பேச பண்ணிட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு எப்படி நம்மளுக்கு போக மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே எப்படி எல்லாம் போகலாமே நம்மள அப்புறம் வலினா சொன்னாரு ஆனா அவரோட பதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனக்குமே புரிஞ்சதுக்கு ரொம்ப நாள் நாளாச்சு அப்புறம் தான் தெரியும் நான் பார்த்ததுல ரொம்ப அன்பான மனுஷன் அவரு ரொம்ப ஹாப்பியா கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சிருக்கு தேங்க்யூ அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் கார்த்திக் மேத்தா மாதிரி தான் எனக்கும் மேரேஜ் ஆகி இப்போ தான் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு குட் டீச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை ஒரு மிரர் மாதிரி என்னென்னா குட் டீச்சர் நான் சொல்ல வரது வந்து ரொம்ப நமக்கு அட்வைஸாக பீச்சி அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் இல்லை ஸோ அதை நம்ம லைஃப்பில் வந்து அவ்வளோவா எடுத்துக்க மாட்டோம் இது வந்து நம்மளே தெரியாமல் நம்ம கூட அன்பாக ஒரு விளையாட்டாக ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்து ஒரு உள்ள ஒரு விஷயத்த கொடுப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு படம் கண்டிப்பா நீங்க இந்த படத்துல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள நீங்க கடந்து போகாம இருந்திருக்க மாட்டீங்க அது உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும் எனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல டீச்சரா இருந்திருக்கு இது எனக்கு இன்னுமே உங்க எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் தேங்க்ஸ் டு பிரபாகர் சார் எஸ் ஆர் பிரபு சார் பிரகாஷ் பிரபு சார் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ இந்த படத்துல வந்து விக்ரம் பிரபு சார் சதானம் அபர்ணிதி சானியா அப்புறம் விதாத் சார் ஸ்ரீ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் கார்த்திக் நேதா பற்றி சொல்லணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் பேசினது ரொம்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கேட்ட ஒரு இருந்துச்சு அவர் ஒரு இந்த பாட்டில் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லீஸ் இருக்குது பாப்பில் யாரிடம் காயம் இல்லை யாரிடம் சோகம் இல்லை இன்பமே போதும் என்றால் அது ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அதுதான் இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லெசனாக இருக்கும் அதே சமயம் இது இது வந்து நான் இது வந்து பீச்சி கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த படத்துக்கு போகலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து போய் மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய ரோல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு நான் பார்க்கல மறுநாள் காலையில் கால் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்களான்னு கேட்டும்போது இல்லை சார் இப்போ பார்த்து உடனே கால் பண்ணேன் சார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கால் பண்ணேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னோட டைலாக் அப்புறம் என்னோட கோ பேரண்ட் டைலாக் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் ஸ்கிரிப்ட் வேற லெவலில் இருக்கு என்ன கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் அப்போ தான் போய் சார் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்புறம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பண்ணிடலாம் சார்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு வெயிட் போட முடியல அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த படத்துலேருந்தே செட் ஆகாது ஏன்னா எனக்கு கதைக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் விதாத் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர்லாம் இன்றைக்கி இங்கே இல்லை அவரோட சஜஷன் அப்புறம் அவர் ரெஃபர் பண்ண டைட்டிஷன் மூலயமா தான் இந்த படம் எனக்கு கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் அப்புறம் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேஷன்ஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் பார்க்குறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னோடய ட்ரைனர் வில்சன் சாருக்கு இங்கே தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவரும் வந்து எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல அவருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் விக்ரம் பிரபு சார் சர்தா மேம் சானியா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் உங்கள் கூட எல்லாரும் கூடயுமே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி அப்புறம் கோகுல் சார் எப்போவுமே வந்து நான் ஏதாவது ஒரு க்ரூம் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஒரு காம்பேக்ட் போட்டு கூட போயிடுவேன் சரி இதுலையாவது கொஞ்சம் நல்லா தெரியட்டும் ஒரு பண்ணு மாதிரி இருக்கேனே ஒரு பர்கர் மாதிரி இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க மானிட்டர்லேருந்து சின்னதாக விஷயம் பண்ணிட்டு போனாலும் இவரே சார் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்கே போய் பார்த்தா லைட் கட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிருவார் கோகுல் சார் பேசவே மாட்டார் இங்கே பேசி தான்
பர்ஃபாமன்ஸ்க்கு அந்த அப்பியரன்ஸ்க்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு டேரக்டர்ஸாக இருக்குது தான் ஸோ இது எப்படி எழுதினார் எப்படி எமோஷனாக கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆடியன்ஸாக நீங்கள் ச ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுவுமே நல்லா ப்ரமோஷன் பண்ணி இதையும் பேர வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன் ஸோ யாரும் விட்டு போயிருந்தால் கூட ஐம் சாரி அப்புறம் ஜஸ்டின் சார் எல்லாருமே எல்லாமே பெரிய டீம் எனக்கு இது அடுத்த லெவலுக்கு என்னை எடுத்துகிட்டு போச்சு என்ன அபர்ணதி இந்த ஒரு பேனரில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்னும் இதுக்கப்புறமும் இன்னும் அடுத்த அடுத்த லெவல் போகணும் பெர்ஃபார்மராக இருக்கணும் இந்த சினிமா தமிழ் சினிமாவில் மோர் தன் ஹீரோயின் ஒரு பெர்ஃபார்மர் அபர்ணதியாக நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டும் வேணும் இதில் பவித்ராவாக நான் லீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வித்தா சாரோட பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்டை பண்ணியிருக்கேன் மோர் தென் ஒரு டென் டேஸ் நினைக்கிறேன் அந்த டென் டேஸ்மே எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு அதுலேருந்து வெளில வரத்துக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தேன் அதுக்கு இடையில வந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆல்பம் சாங்காக இருக்கட்டும் பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆச்சு ஸோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு டப்பிங் பண்ணும்போதுமே எனக்கு இதை நம்பலாம் இப்படி பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா கேப் விட்டு கொஞ்சம் பண்ணதுனால இப்போ சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணோம் அப்போ பண்ணும்போது கூட எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது இது எனக்கு நல்ல நேம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நம்புகிறேன் இது எஸ்பெஷலி நான் இந்த படம் விமென்ஸுக்கு நான் என்னோட ரோல் ஸ்பெஷலி இந்த பவித்ரா ரோலில் விமென்ஸ்க்கு நான் டெடிகேட் பண்ணேன் டெடிகேட் பண்ணுறேன் நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ஒரு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஈத்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேர்ள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரெய்லர் வச்சு ஒரு சாங்கை வச்சு நீங்கள் இது எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது ஈவன் நான் கூட இன்னும் இந்த படம் பார்த்து முடிக்கலை எனக்குமே தெரியாது பட் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ என்னால் அது நான் அப்படின் பண்ண வரையும் எனக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அக்டோபர் சிக்ஸ் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்புறம் முதல்ல நன்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் என் என் என்ன மாதிரி ஒரு நடிகருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் குறிப்பாக மியூசிக் டைரக்டர் ஏன்னா என் வீட்டில் காலையில் ஆறு மணிக்கு எடுத்து அந்த கிச்சனில் போட்டால் அவர் பாட்டு தான் ஓடும் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் எப்போயாவது என் பாட்டு ஓடாதா அப்படின்றதுலாம் என் பொண்ணும் என் ஒய்ஃபும் அவரோட பெரிய ஃபேன் அது இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளில் இந்த பா பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு இதுலேயே நான் இருக்கேனே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் நேரம் நீங்கள் தலைவர் கொஞ்சம் ஆள் மாறிட்டீங்க முதல்ல கண்டிப்பாக இல்லை நான் அவர் ஒரு நல்ல படங்களில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அவர் இருக்கிறது கோகுல் செம்ம கேமராமேன் அதாவது இப்படி ஒரு அமைதியான ஒரு சாந்த சுருதியை நான் பார்த்துருக்க ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது விக்ரம் உட்டு சார் அவருக்கு ஒரு நன்றி ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மூலமாக அறிமுகமானாலும் ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஸ்ரத்தா அவங்க கூட எனக்கு ஒரு காம்படிஷன் வந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஒத்துழைப்போடு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நன்றி என் கோஆக்டர் அவர் நதி அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஒன்றும் இல்லை கையை தான் அந்த அவர் தான் அப்படின்னு காட்டிக்கிட்டேன் அது அந்த உழைப்பு வந்து அவங்களுக்கு தான் இந்த க்ரெடிட் உங்களுக்கு மட்டுமே சேரும் ரொம்ப பிரமாதமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அப்படி கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஓகே பொண்ணு பார்த்தாச்சு இவங்க தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னு பத்திரிக்கை எடுத்துட்டு எல்லாரையும் நேராக போய் பார்த்தேன் எல்லாரும் கொடுக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் நான் நல்லா இருக்கும்னு அட்வைஸில் தான் சொல்ல போது எல்லாரும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்க ஷேர் பண்ணாங்க பத்திரிக்கை பிடிக்கல எனக்கு பயம் இருந்துச்சு எல்லாரும் கொடுத்துட்டேன் என் தம்பிக்கிட்ட வந்துட்டு நைட் உட்காந்து எனக்கு என் என் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நான் பயந்ததுக்குள்ள வேர்த்துருச்சு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னென்னா இப்படி ப இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி பயமுட
கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பிராந்தத்தை வந்து பயங்கரமா பார்த்துருக்கோம் அப்படிதான் இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சு போவோம் அங்க உள்ள போனோம்னா யாருன்னு யார கேட்டாலும் ஒருத்தர் கூட எனக்கு அப்படி யார்கிட்ட பேச என்ன என்ன ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க அந்த டயத்துல தான் எனக்கு யுவராஜ் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட கொடுத்தாரு நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்களுடைய கதைகளை நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு அது ஓகே நான் பண்றேன்னு சொல்லிடுவேன் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு பண்றேன்றோம் ஆனா என்னை விட்டு போயிடும் ஏன்னா இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு அது நான் அது அது பெரிய ஒரு காரணமாவே இருக்காது ஆனா இந்த படம் மட்டும்தான் எப்படியாவது இந்த படம் நான் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய என்ன வேணா இருந்தாலும் இந்த படத்தை எப்படியாவது நடிச்சிடணும் ஆனா ஆனா நான் பிரபு சார்கிட்ட பேசுவேன் போன்ல இருந்து வேற விஷயம் பேசுவோம் ஆனா ஒரு நாள் கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்க கூடாது மட்டும் இருந்தது ஆனா யுவராஜ்கிட்ட மட்டும் மாமா நான் இருக்கேன் மாமா நான் இருக்கேன் மாமான்னு அடிக்கடி யுவராஜ்கிட்ட மட்டுமே கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்துல இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் பெரிய ஒரு இடத்துக்கு அதெல்லாம் இல்லை இப்படி ஒரு படத்துல நானும் இருக்கணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு இருந்தது இந்த எப்போ நான் கல்யாணம் பண்றதுக்கு போது நான் சந்திச்சு நான் கேட்டது நான் லைஃப்ல அனுபவிச்சதுலாம் இருந்ததோ எனக்கு பெரிய ஒரு டாக்டரா இருந்தது இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது அவங்களுக்கு என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப கூட இந்த ட்ரெய்லர் இன்னும் ஆக்சுவலி நானும் படம் பார்க்கல ட்ரெய்லர் பார்த்து டப்பிங்ல பார்த்தது தான் என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்கறாங்க என்ன என்ன மனசுல வச்சுட்டு நீ பேசுனியா அப்படின்னு இந்த ட்ரெய்லர் ஒரு நாலு விஷயங்களே வந்து அவங்க அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டிப்பா இந்த படம் என்ன ஒரு மாற்றம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுங்கிறத விட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மட்டும் ரொம்ப நூத்துக்கு நூறு உண்மை இதை வந்து நான் கண்டிப்பா ரைட்டரா நான் வந்து யுவராஜுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது உண்மையான விஷயம் அது அதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் என் விஷயம் கண்டிப்பா எல்லாரும் எல்லாரும் ஒண்ணு நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி திரைப்படத்துல நிறைய வரணும் இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் அந்த அதுல நடிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கு ஆனா இப்படி வச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ highlights of my acting career adanala i have a big thank you to say um you were on my like to work with list and i'm so happy with this association thank you prabhu sir yuvraj uh yuvraj ki the first time uh, narration uh pandu bodu it was uh, i think we started at or moon mani irko afternoon la and by the time it finished i think it was like 7 o'clock well yeah like it was dark and i had to turn on the lights you know there was so much detail to give in the script and i was enjoying myself i was listening laughing in places emotional in places it was beautiful mm you guys ninga and nanga ellaru all the actors you have nanga ellaru shine pandradukku வைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அதுக்கு தேங்க்யூ வெரி ஐ ஃபீல் லைக் வெரி ரேர்லி இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் ஆக் இருக்கும் யூஆர் லைக் சிக்ஸ் ஓ பஸ் ஆனால் இதில் ஆக்சுவலாக ஸ்டோரி இஸ் கிங் அண்ட் வெரி கான்ஃபிடென்ட்லி ஐ கேன் சே இன் திஸ் த ஸ்டோரி வில் ஷைன் விக்ரம் யூ ஆர் வண்டர்ஃபுல் டு மீ ஆஸ் அ கோ ஆக்டர் I really appreciate your company and just everything you've given to me as my co-actor. I really appreciate it. Thank you. Thank you, Manas Gokul. I'm really happy. Everyone is doing hard work. Uh, it could be the working hours, working situation, just the emotion, emotionality of the character. Uh, I mean, everyone does a lot of hard work. And, um, I think a good gift that everyone can give us is by supporting and watching the film. I'm sure it will be a lot. I have learned a lot from this project. Uh, so thank you very much. Why am I not going to miss it? Yes, sir, Prabhu, sir. I have a special character. I have told you that you have a special character. I have a script. I am sure you have a director. I have a director. Vandar, Yuvraj. வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எங்களுக்கு இன்னும் மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் பேசினாரு இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும்னு நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் நானும் ஒருத்தேன் என்றைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் கேங் என்றைக்குமே ஸ்டோரி தான் கேங்க அதுதான் நீங்களும் எதிர்பார்த்து வரீங்கன்னு தெரியும் 
ஆனா இது அதெல்லாம் தாண்டி ஸ்ட்ரைட்டா மனசுக்குள்ள இருக்க உட்கார மாதிரி ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காகவே இந்த படத்துல வந்து ஒரு பாட்டா இருக்கேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஷூட் பண்ண பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்ரீ அண்ட் உதாரத்த வந்து ஃபுல் கதையை படிச்சிருந்தாங்கன்னு எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் படமும் பார்க்கல ஸோ உங்களை மாதிரி நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் படம் பார்க்கறதுக்கு ஜஸ்டின் இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷன் போயிருந்தேன் அண்ட் சுட சுட அப்படியே ஒரு பாட்டு அங்கே தான் அப்போ தான் உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ லைக் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்ட் யுவராஜ் அண்ட் ஜஸ்டின் ஒரு சிங்கில் பயணமாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரியலி லவ் த பாட் பிகாஸ் நானே விஷுவல் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஐ கெஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்பப்போ எடிட்டு பேசுவேன் சார் படம் எப்படி வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் சார் நல்லா வந்திருக்கு சார் பாருங்கள் 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 நானும் அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் And Gokul, uh, you have a lot of talent. You can't talk about it. Actually, the cameraman is the maximum. You can't talk about it. 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 So, thank you. I love all the visuals. Color palette, lens, everything is really good. So, the team is... இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆகட்டும் யார் இல்லை எவ்ரி ஒன் இஸ் கம்மிங் டு இட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவராஜ் ஃபேஷன் அப்படி தான் நானும் உள்ளே வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இது எப்படி லைக் சார் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க சார் டு பிகின் வித் ஏன்னா அவ்வளோ ஆழமாக வந்து ஒருத்தர் வேலை பேச முடியும்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞராக தான் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு அப்படிலாம் பேச வராது அது எப்படி நேச்சுரலாக வர்றது தான் அப்போஸ் அக்டோபர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதம் அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு தாத்தாவோட பிறந்தனால் அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து என் ஒய்ஃபோட பிறந்தனால் ஸோ அவங்க எங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த படம் பண்ணதே உங்களுக்காக தான் அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் நடந்த ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு ஸோ யா ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் டானா கரநாட்டம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இதில் ஒரு படம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படம் டு பிரிங் டு யோர் நாலேஜ் uh as me as a actor thank you thank you so much thank you padatha paare enjoy pannunga oru vishayam enna thoongave vidala ekku varshama na adha patti dhaan pesanum mudivu panna adu enna na idhe medile inga ethana per eli or fresh show ku vandirundinga nu therilla annalam theriyum so eli or fresh show inga dhaan nadanduchu and the show la padam mudiyum bodhu naanum oriye varanum veliya nindrunom usually or fresh show mudinja ellarum veliya varuvaanga anna yaara varala சரி நானும் வடிவில் இருந்தோம் உள்ள வந்தோம் உள்ள வந்துட்டு ஏறணும் ஏறி ரெண்டு பேர் நின்று இருந்தோம் யாரும் எங்ககிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கல சைலண்டா இருந்தீங்க உங்க வடிவில் வந்து எங்ககிட்ட தம்பி படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேளுங்கார் நான் எப்படி படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு மயான அமைதி அது அந்த மாதிரி ஒரு அமைதியை வந்து நான் என் லைஃப்ல சில படங்கள்ல பார்த்துருக்கேன் பாலா சரோட பரதேசி அமீர் சரோட பருத்தி வேணும் மிஷ்கின் சரோட அஞ்சாதே சேரன் சார் படங்களை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் அமைதியை நான் என்னோட படத்தை தான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் முடிஞ்சு அந்த கிரௌட் அமைதியாக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் உண்டு ஒன்று உலக புகழ்பெற்ற ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ஸோ என்னக்கு வந்து நான் ரெண்டாவது காரணம் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்கேருந்து கிளம்பி போகும்போது நானும் வடிகள் சிறுவன் காரில் போகிறோம் எனக்கு இந்த பிரசாதம் விட்டு வெளியே போய் அந்த காவிரி ஸ்ட்ரீட்டில் நுழையிறதுக்குள்ளேயில் எனக்கு எதுவும் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டு நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணுங்கள் நான் இறங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து இறங்கி நான் நடக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப தூரம் நடந்து தான் போனேன் போயிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு நான் சினிமா விட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டேன் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தூக்கம் தூக்கமே வரல என்னன்னா அந்த அந்த நாள் ஒரு அமைதி இருந்துச்சு இல்லைங்க அந்த அமைதி வந்து என்னை தோன்றுச்சு அதனால் எனக்கு எனக்கு என்னன்னா அந்த கடன் பட்டான் நெஞ்சல் போல் கலங்கினான் இலங்கை வந்ததுன்னு ஒரு வரி இருக்குல்ல அது மாதிரி இவங்களை மூணு மணி நேரத்தை நான் கடன் வாங்கிட்டு அதை திரும்ப தர முடியலன்ட்டு ரொம்ப எட்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு எனக்கு எந்த நானும் ட்ரை பண்றேன் முடியல அந்த நான் எப்படியாவது ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட அதை காட்டிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வருஷமா பிளான் பண்றேன் முடியல அப்புறம் எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு என்னோட காலேஜ் சீனியர் 
கமல்தாஸ் கால் பண்ணார் கால் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை நான் எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா இல்லை படம் பண்ணுறே இல்லையா இல்லை நான் படம் மாட்டுறதா இல்லை அப்படின்னா சரி என்ன பண்ணேன் இந்த டீ நகரில் இந்த இடத்துக்கு எட்டு மணிக்கு வந்துரு அப்படின்னு ஒரு லேண்ட்மார்க் கொடுத்தாரு அந்த லேண்ட்மார்க்கு நான் வந்துட்டேன் அவர்கிட்ட நான் இருக்கு வரேன் என்ன காரணமாக இருக்கு கேட்கலேன்னு நான் ஒரு மேலே காவல் மாதிரியாது நான் அவர் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்தில் அவரும் வந்தார் வந்துட்டு அது ஒரு மூணு மாடி பில்டிங்கு அந்த பில்டிங்கில் ஒரு மூணாவது மாடிக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு போனார் ஒரு ஆஃபீஸ் அந்த ஆஃபீஸில் மாறிடுறேன் நுழையும் போது ரிசப்ஷனில் எது இருக்கு சில போஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சு மாயா மாநகரம் மெட்ராஸ் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் நுழையும் போது இல்லை ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டு நான் அங்கேருந்து இல்லை இல்லை நான் வரல உள்ளே வரலன்னு சொல்லி நான் போகிறேன் அவர் எனக்கு கையை பிடிச்சி தர தரும் கூப்பிட்டு போய் ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சார் அந்த ரூமில் வந்து தங்க பிரபாஷ் இருந்தார் உட்கார வச்சுட்டு இவன் தான் இவர் இவன் மூணு படம் பண்ணியிருக்கான் இவன் நீங்கள் படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு அவருக்கும் ஒன்றும் புரியல எனக்கும் ஒன்றும் புரியல அப்போ எனக்கு என்னென்னா நான் உடனே சார் எனக்கு தெரியாது சார் இவர் எனக்கு எடுத்து கூட்டு வரேன் எனக்கு தெரியாது ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்க்க கூட்டு வரேன் எனக்கு தெரியாது நான் அவங்ககிட்ட படம் கேட்க வரல நான் கிளம்புறேன் சார் நான் அவங்களை எம்பேரஸ் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சேன் அவர் வந்து இதில் உட்காருங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த ஒன் இயரில் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்ல அங்கே வந்து அவ்வளோ அவமானங்கள் எனக்கு அது வந்து ஓடி நான் ஒழிஞ்சிட்டேன் எனக்கு இந்த அவமானமே வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடி நான் ஒழிஞ்சு வாங்கிட்டுருக்கேன் என்னை திரும்ப கூட்டு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட உட்கார இருக்கும் போதில் எங்கே அந்த அவமானத்தை திரும்ப பார்த்துருவோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸோ ஆனால் சரி அப்படின்னு பேசினார் பேசும்போது ஒரு டூ டூ மினிட்ஸில் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இவ்வளோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னே என்ன பண்ணீங்களோ அதை மறந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றதுக்கு ஒரு கரெக்டாக பதில் இருந்தால் சொல்லுங்க நம்ம படம் பண்ணலாம் சொன்னாலும் சரி எனக்கு எனக்கு நான் அது அது ஒரு சந்தோஷம் கொடுத்துச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு வாரம் இருந்துச்சு அந்த சந்தோஷம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை சரி நம்மளும் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஆனால் அந்த ஒரு வாரத்தில் எனக்கு அந்த அந்த மோட்டிவேஷனே வந்து ஒரு டவுட்டாக மாறிடுச்சு நமக்கு உண்மையிலே படம் தருவாங்களா இல்லை சும்மா ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பேசி அனுப்பிட்டாங்களா இந்த டவுட்லேயே நான் வந்து வாங்கினிருக்கேன் என்னால் எழுத முடியல இந்த மாதிரி ஒரு டவுட்லேயே எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு அடுத்து இந்த டவுட்டில் வந்து அந்த கம்பெனியிலேருந்து எனக்கு மூணு தடவை கால் பண்ணாங்க கிருஷ்ணா தான் ஃபோன் பண்ணுவார் அங்கே ஈபி அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி கதை முடிச்சுட்டீங்களான்னு கேட்டார் கதை எழுதிட்டுருக்கீங்களான் கேட்டார் அப்படின்னா எனக்கு உண்மையே புரியல ஏன்னா எனக்கு சும்மா சும்மா ஃபோன் பண்ணி என்னை வந்து ஃபோன் பண்ணி கதை ரெடியா கதை ரெடியான்னு கேட்குறாங்க எனக்கு என்னை எதுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க வேற என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் டேரக்டர் இல்லையா கதை இல்லையா எதுக்கு எனக்கு போய் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு வருஷமாக நானும் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்புறம் ஒரு உண்மையாகவே அந்த ஒரு வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி உண்மையாகவே எனக்கு வந்து பாடம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ தான் அந்த கதையை ஆரம்பித்தோம் இந்த கதையை ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் அப்படி ஆரம்பித்து இங்கே வந்தோம் எனக்கு அப்போ கூட நான் கிருஷ்ணாவிட்ட கேட்பேன் கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி எதுக்கு எனக்கு கால் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னப்போ இல்லைங்க பிரபாஸ் சார் உங்ககிட்ட ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபயர் பார்த்துருக்காரு ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஃபீல் பண்ணுறாரு இல்லை இல்லை நானே சாம்பல் ஆகி உட்காந்துருக்கேன் என்கிட்ட என்னையா ஃபயர் இருக்குது நீ பார்க்குறதுக்கு இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை உங்ககிட்ட ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கன்னார் ரொம்ப புஷ் பண்ணாங்க எனக்கு உண்மையை சொல்லியிருந்தாங்க த பேக் டு பேக் ஃப்ரம் ஆஷிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் நான் என்னை என் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்னதாக ஒரு கங்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துருக்காங்க அதை ஊதி கொஞ்சம் விறகுலாம் போட்டு ஒரு எனக்கு வந்து டெஃபினட்டாக பிரபாகர் சார் கிருஷ்ணா கமல்தாஸ் அதுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ண இவன் பிரபு சார் பிரகாஷ் சார் பற்றிலாம் நான் இந்த மேடையில் நிறைய பேசணும் இப்போது அந்த அந்த மொமெண்ட்ல இல்லை இவங்க எல்லோரும் மூணு பேரும் என்னைய மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு சின்ன கங்குலேருந்து எப்படி ஒரு பெரிய நெருப்பை மூட்ட முடியுமோ அப்படி மூட்டி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்ச ஜேர்னி அது எனக்கு அந்த நான் சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் இல்லை சண்டை இல்லை இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ட்ராமா பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் எழுதுறீங்க நான் நாளைக்கு அருவா எழுதுமா வேணாமன்றது நீங்களாம் டிசைட் பண்ணணும் இந்த படத்தை வெறும் கமெண்ட்டில் பாராட்டாமல் நீங்கள் தேட்டருக்கு வந்து படம் பார்த்தா தான் நான் நாளைக்கு கத்தி எடுக்காமல் இருப்பேன் ஸோ கத்தி எடுக்கிறதும் எடுக்காமல் இருக்கிறதும் நீங்கள் தேட்டருக்கு வரதுல த
படங்களும் அதுக்காக சின்ன படமாக இருந்தாலும் அந்த படங்கள் ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மீனிங்ஃபுல் படமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு சிறுத்தை எடுக்கக்கூடிய அதை அதை வந்து ஒரு பற்றி பற்றி பாதுகாத்து அதுக்கான தேவையான எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்து பண்ணக்கூடியது முக்கியமாக அதனுடைய டீம் அண்ட் மெயின்லி எங்களுடைய தங்க மாமா தங்க பிரபாகர் சார் சொல்லக்கூடிய அவர்கள் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கான எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லாமல் இது இது ரொம்ப நம்பிக்கையாக இது எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெரிய பயம் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பயம் இந்த கதையை பொறுத்த அளவுக்கு யுவராஜ் ரொம்ப மென்மையான ஒரு பேசக்கூடிய ரொம்ப மென்மையாக பேசணும் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கடுமையாக ஃபீல் ஆகும் அது நாங்கள் பட் ஆனால் ரொம்ப குழந்த மாதிரியான ஒரு மனோபாவம் கொண்டவர் அவர் அவருடைய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை ரொம்ப சிறப்பையோட அதை சின்சியராக அதை டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்து இந்த படம் எப்பவும் ஒரு மல்டி ஸ்டார் ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அதை அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா தனியாக ரொம்ப இலகுவாக பண்ணியிருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு நான் இந்த மொத்த டீமுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் தனித்தனியாக சொல்லலாம் ஜஸ்டின் அவர்களுடைய மியூசிக் ஆகட்டும் திரு கார்த்தி மேத்தா அவருடைய வரிகளாகட்டும் திரு கோகுல் அவர்களுடைய கேப்ரா அண்டு அடிக்கடி எனக்கு சினிமா வட்டத்தில் இருக்கிற நண்பர்கள் இப்போ வந்து எனக்கு கால் வரும் இந்த மாதிரி இவங்க படம் இருக்கப்பட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் காத்திருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எப்படி நியூஸ் போச்சு நம்ம ஆஃபீஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு தப்போம் ஆனால் அதனுடைய ஒரு தூதுவராக ஒரு மைண்ட் அவர் எடிட்டர் அவர் வந்து பண்ணியிருப்பார் அண்டு ஓடிட்டியில் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஒரு பணம் இருக்குது இது வந்து ஸோ அப்போது நம்ம யாரும் சொல்கிறது இது வந்து ஓடிட்டியில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கான மெட்டீரியல் மட்டும்தான் நம்ம படத்தில் வச்சுருக்கோம் அதான் சொல்லி நம்மளுடைய தவறா இல்லை வெளியே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து லார்ஜரான ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டுமே தான் நான் வந்து அதுக்கான டைம் அண்ட் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் வந்து தவறா இல்லை இதுக்கு நடுவில் சின்ன படங்கள் மூலமாக மட்டுமே இதான் நம்மளால் ஒரு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் அது அதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைப்பாங்கன்னு இங்கே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய பல ஆயிரக்கணக்கான கலைஞர்களுடைய குறை அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த படம் பர்டிகுலர்லி ரெஸ்பெக்டிவ் சின்ன பட்ஜெட் படமாக பெரிய பட்ஜெட் படமாக அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்த படம் ஒரு ஃபேமிலியோட நீங்கள் தியேட்டரை வந்து பார்க்குறப்போ இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நீங்கள் ஒரு தனியாக ஒரு டெலிவிஷன்லேயோ உங்களோட மொபைல்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை பாருங்கள் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இந்த படம் வெளியாகுது ஸோ நிச்சயமாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக அதை வந்து தேட்டரில் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மெயின்லி படத்தை பற்றின ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிக்கிறப்போ அவர் யுவராஜ் அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் இதை ஜஸ்ட் லைக் இது எல்லா படத்துக்கும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லரோட நல்ல படம் பண்ண வேண்டாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னால் வந்து அதுக்கான தேவையான செலவுகளை தான் தர முடியுமே தவிர நீங்கள் அதை எப்படி கொண்டு கொண்டு போகிறதுங்கிறத வந்து நீங்கள் கொடுக்குறப்ப தான் அது வந்து ரொம்ப அதோட ஒன்றிய உணர்வு பூர்வமாக இருக்குன்னு சொன்னப்போ ஒரு அந்த கேப்புங்கிற வீடியோ எங்களுக்கு ஒரு வேலை செஞ்ச அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் எங்களுடைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நான் என்னத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை மக்களிடையே நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்க யாரும் ஏமாறாமல் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படமாக இருக்கும் அக்டோபர் ஆறு அனைவரும் தேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி